వెల్కమ్ టు వ్యోమా డైలీ వ్యోమా టార్టెంట్ ముందు క్లాస్లో మనం ఏడీఈకే విటమిన్లు అయిన కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు గురించి చూసాము ఇప్పుడు నీటిలో కరిగే విటమిన్లు అయిన బీ కాంప్లెక్స్ అండ్ సి విటమిన్ల గురించి చూద్దాము బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్లలో ముఖ్యంగా థయామిన్ రైబోఫ్లావిన్ నియోసిన్ ఫెరిడాక్సిన్ ఫ్యాంటోథినిక్ యాసిడ్ బయోటిన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అండ్ సైనోకోబోలమైన్ గురించి చూద్దాము తర్వాత సి విటమిన్ గురించి చూద్దాము ముందుగా బీ వన్ విటమిన్ బీ వన్ విటమిన్ మనం థయామిన్ అని కూడా అంటారు ఇది ఆరోగ్య సంరక్షణలో కీలక పాత్ర అనేది పోషిస్తుంది బెరిబెరీ అనే వ్యాధి నివారణలో బీ వన్ అనేది అవసరమవుతుంది ఈ వ్యాధిలో నరాల మధ్య సమన్వయత్వం కోల్పోవడం జరుగుతుంది ఈ వ్యాధి ముఖ్యంగా వరిని ఆహారంగా ఎక్కువగా తీసుకునే వారిలో కనిపిస్తుంది థైమిన్ నిర్వహించే పాత్రల గురించి చూసినట్లయితే పిండి పదార్థాల జీవక్రియలో థైమిన్ ఫైరోఫాస్పేట్ అనేది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది పైరవిక ఆమ్లాన్ని ఆక్సీకరణ చేసి పిండి పదార్థాల జీవక్రియకు కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది నరాలను ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచడానికి థయామిన్ అనేది తప్పనిసరి అవసరం అవుతుంది థయామిన్ లోపించడం వల్ల వచ్చే వ్యాధుల గురించి చూసినట్లయితే ఈ థయామిన్ వ్యాధులు రెండు రకాలు డ్రై బెరీబెరీ అండ్ వెట్ బెరీబెరీ చంటి పిల్లల్లో కనిపించే బెరీబెరీ వ్యాధిని ఇంపటైల్ బెరీబెరీ వ్యాధి అని అంటారు డ్రై బెరీబెరీ యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు చూసినట్లయితే కాళ్ళలోకి నీరు చేరి ఉబ్బడం గుండె పెద్దది కావడం ఊపిరి సరిగా తీసుకోలేకపోవడం గుండె దడ కలగడం గుండెపై ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది వెట్ బెరీబెరీ వ్యాధి లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే ఆకలి మందగించడం చేతులు కాళ్ళకు తిమ్మిర్లు అండ్ జలధరింపులు రావడం కండరాలు బలహీనమవడం నడవలేకపోవడం నరాలు మరియు కండరాలపై ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా ఈ వెట్ బెరీబెరీలో చూస్తాము ఇంపటేల్ బెరీబెరీ వ్యాధి లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే ఆకలి మందగించడం నిద్ర లేకపోవడం అలసటగా ఉండడం గుండె దడ కలగడం ఊపిరి ఆడకపోవడం గుండె పరిమాణం పెరగడం అనేది ఈ ఇంపటైల్ బెరీబెరీలో చూస్తాము ఇది ఇంపటైల్ బెరీబెరీ అనేది చంటి పిల్లల్లో కనిపించే వ్యాధి లక్షణము ఈ ఆహ ఇవి లభించే ఆహార పదార్థాల గురించి చూసినట్లయితే థయామిన్ అనేది ధాన్యం పైపొరల్లో లభ్యమవుతుంది ముఖ్యంగా బియ్యం జొన్నలు గోధుమ మొదలైన ధాన్యం పైపొరల్లో పుష్కలంగా లభిస్తుంది పాలిష్ చేయని దంపుడు బియ్యంలో ఈ విటమిన్ అనేది సమృద్ధిగా లభిస్తుంది పాలిష్ చేయని గోధుమల ద్వారా వచ్చిన పిండిలో కూడా ఈ థయామిన్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది థయామిన్ ధాన్యాల్లోనే కాకుండా పాలు పప్పు ధాన్యాలు కాలేయం ఈస్ట్లలో కూడా ఎక్కువగా లభ్యమవుతుంది తర్వాత విటమిన్ అయిన మనం బీ టూ విటమిన్ బీ టూ విటమిన్ గురించి చూద్దాము బీ టూ విటమిన్ రైబోఫ్లేవిన్ అని కూడా అంటారు బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్లలో మొట్టమొదట కనుక్కోనబడింది బీ టూ విటమినే ఇది ఆమ్లాలకు వేడికి ఆక్సీకరణకు చెలించకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది కానీ సూర్యకిరణాలకు క్షారాలకు ఇది స్థిరత్వం కోల్పోతుంది కాబట్టి రైబోఫ్లోవిన్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు సూర్యరశ్మికి గురైనప్పుడు అవి దానిని కోల్పోతాయి ఎలా అంటే ఈ విటమిన్లకు నీటిలో కరిగే గుణం ఉంటుండడం వల్ల ఈ విటమిన్లు కరిగి ఉన్న ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా నీటిలో ఉడికించి వండితే విటమిన్లను కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంది అలానే పాలను నాలుగు గంటలు సూర్యరశ్మికి గురయ్యేలా చేస్తే దాంట్లోని యాభై శాతం బీ టూ అనేది నాశనం అవడం అనేది జరుగుతుంది రైబోఫ్లోవిన్ లోపం వల్ల తలెత్తే సమస్యల గురించి చూసినట్లయితే ఈ లోపాలు ఎక్కువగా పేదవారిలో అండ్ గర్భిణీలలో బాలింతల్లో ముసలివాళ్ళలో కనిపిస్తుంది ఆహారంలో కేవలం ధాన్యాన్ని మాత్రమే వాడి పప్పులు పాలను అస్సలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ లోపాలు అధికమవుతాయి అంతేకాక టీబీ కలర విష జ్వరాలు హైపర్ థైరాయిడిజం లాంటి వ్యాధులు సంక్రమించినప్పుడు కూడా బీటు లోపం అనేది అధికంగా ఉంటుంది బీటు లోపం లక్షణాలు ఎక్కువగా నోటిపైన చర్మం పైన మరియు కళ్ళలో కనిపిస్తాయి ముఖ్యంగా నోటి సమస్యలైన పెదవుల చివర కోసినట్లుగా నలుపు రంగులలో మచ్చలు ఏర్పడతాయి దానిని మనం యాంగ్యులార్ స్టమటైటిస్ అని అంటారు నోర్ములలో పగిలి రక్తస్రావం జరుగుతుంది దాన్ని మనం కీలోసిస్ అని కూడా అంటాము నాలుగు ఎర్రగా మారి మెరిసినట్లుగా అయి నొప్పిగా ఉంటుంది దానిని మనం గ్లాసైటిస్ అని అంటాము నాలుకపై ఉండే పాపిలేలు వాయడం వల్ల నాలుగు ఎర్రగా కొన్నిసార్లు కురుపులు వచ్చినట్లు అయి నొప్పిగా ఉంటుంది దాన్ని మనం నాలుగ పూత అని కూడా అంటాము ఇలా నాలుగ నోటికి సంబంధించిన సమస్యలన్నీ కూడా దీనిలో మనం గమనిస్తాము చర్మంపై మచ్చలు కూడా ఏర్పడతాయి కంటి పొరలలో మార్పులు అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి కొన్నిసార్లు రక్తహీనత కూడా వస్తుంది దీనినే మనం నార్కోమిక్ ఎనిమియా అని కూడా అంటాము ఈ రైబోఫ్లోవిన్ ఉండే ఆహార పదార్థాలు కనుక చూసినట్లయితే పాలు పాల పదార్థాలలో అధికంగా ఉంటుంది గుడ్డు కాలేయం పచ్చ ఆకుకూరల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది లేత కూరగాయల్లో కూడా ఇది ఎక్కువగా లభించడం అనేది జరుగుతుంది వరిలో మాత్రం అతి తక్కువగా ఈ విటమిన్ అనేది అతి తక్కువగా వరిలో లభించడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత విటమిన్ అయిన బీ త్రీ విటమిన్ గురించి చూద్దాము ఈ బీ త్రీ విటమిన్ని మనం నియోసిన్ ఆర్ నికోటినిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు దీనిని పెల్లాగ్రో ప్రివెంటివ్ విటమిన్ అని కూడా మనము అంటాము నియాసిన్ని పూర్వం నికోటినమిక్ యాసిడ్ అనేవారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో శాస్త్రవేత్తలు ఈ విటమిన్కు పెల్లాగ్ర అనే వ్యాధిని నివారించే శక్తి ఉందని కనుక్కున్నారు ఇది నీటిలో కరిగే గుణం కల విటమిన్ పెల్లాగ్ర 
ముఖ్యంగా కణాలు సక్రమంగా పనిచేయడానికి నియాసిన్ అనేది అవసరమవుతుంది థైమిన్ రైబోఫ్లేవిన్ లాగానే శక్తి పోషకాలైన పిండి పదార్థాలు మాంసకృతులు కొవ్వుల నుండి శక్తిని విడుదల చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది మాంసకృతులు పిండి పదార్థాలు కొవ్వు ఏర్పడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏలు ఏర్పడడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది ఈ నియాసిన్ లోపం వల్ల తల తనార్థాల గురించి చూసినట్లయితే దీనివల్ల పెల్లాగ్ర చర్మ రుగ్మతలు విరేచనాలు మానసిక హలజడి దీని లక్షణాలు దీనిని త్రీ డీస్ జబ్బు అని కూడా అంటారు త్రీ డీస్ అనగా డెర్మటైటిస్ డయేరియా డిప్రెషన్ డెర్మటైటిస్ డయేరియా డిప్రెషన్ డిడిడి త్రీ డీస్ వ్యాధి అని కూడా అంటాము దీనివల్ల మృత్యు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది నియాసిన్ ఏర్పడడానికి ట్రిప్టోపాన్ అనే అమైనో ఆమ్లం అవసరం ఈ రెండు లోపించినప్పుడు పెల్లాగ్ర వ్యాధి అనేది వస్తుంది ఇది ఎక్కువగా మొక్కజొన్న ప్రధాన ఆహారంగా తీసుకునే వారిలో వస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో ట్రిప్టోపాన్ మరియు లైసిన్ అనే అమైనో ఆమ్లాలు లోపం ఉంది వీటి అసమతుల్యం పెల్లాగ్రాకు దారితీస్తుంది అనమాట లూసిన్ అనే అమైనో ఆమ్లం ట్రిప్టోపాన్ను శరీరంలోకి గ్రహించకుండా చేస్తుంది అందువల్ల నియాసిన్ ఏర్పడదు ఇది పెల్లాగ్రాగా వచ్చే అవకాశం ఇస్తుంది ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా ఇరవై నుంచి యాభై సంవత్సరాల వారికి వస్తుంది వ్యాధి సోకిన వారు ఎక్కువగా బరువుని కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇందులో కనిపించే లక్షణాలలో ముఖ్యంగా డెర్మటైటిస్ జనాశయంలో మార్పులు నరాల రుగ్మతలు అనేది ఎక్కువగా చూస్తాము నియాసిన్ సమృద్ధిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాల కనుక చూసినట్లయితే తృణధాన్యాలు పప్పు దినుసులు మాంసం నూనె గింజలలో నియాసిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వేరుశనగలో నియాసిన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది పాలలో నియాసిన్ ఎక్కువగా లేనప్పటికీ అది పెల్లగ్రాని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది ఎందుకంటే దీనిలో ట్రిప్టోపాన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువలన ఇది ఎక్కువగా మనకి ఈ ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే నియాసిన్ నుంచి మన నియాసిన్ లోపం వల్ల కలిగే సమస్యల గురించి మనం కొంచెమైనా ఉపశమనం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత విటమిన్ అయినా బి సిక్స్ విటమిన్ గురించి చూద్దాము బీటిక్స్ బి సిక్స్ విటమిన్ మనం పైరాక్సిన్ అని అంటాము ఈ పైరాక్సిన్ ముఖ్యంగా మూడు రూపాలలో లభిస్తుంది అవి పైరిడాక్సిల్ పైరిడాక్సిమైన్ పైరిడాక్సిన్లు ముఖ్యంగా పైరిడాక్సిన్ పైరిడాక్సిమైన్ పెరిడాక్సిన్లు అనే మూడు రూపాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అవసరాన్ని బట్టి ఇవి శరీరంలో రూపాలను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ పెరిడాక్సిన్ నిర్వహించే పాత్ర గురించి చూసినట్లయితే బి సిక్స్ యొక్క ముఖ్య విధి కొవ్వు మరియు మాంసకృతుల యొక్క జీవక్రియ అండ్ ఎంజాయ్ అమైన ఆమ్లాల జీవక్రియలో పాల్గొంటుంది ట్రిప్టోపాను నియాసిన్గా మార్చడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది పెరిడాక్సిన్ లోపం వల్ల పెదవుల చివరిలో పౌరులు వస్తాయి రక్తహీనత వచ్చే అవకాశం ఉంది చంటి పిల్లల్లో ఈ వ్యాధి లోపించడం వల్ల పిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది చంటి పిల్లల్లో ఈ వ్యాధి ఈ విటమిన్ లోపించడం వల్ల పిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పెరిడాక్సిన్ ఎక్కువగా కాలయం మాంసం తృణధాన్యాలు కూరగాయలలో లభిస్తుంది ఒక రోజుకు జీరో పాయింట్ సిక్స్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీగ్రాముల తీసుకున్నట్లయితే ఈ మనం ఈ వ్యాధి నుంచి బయటపడవచ్చు తర్వాత విటమిన్ అయిన పాంటోథినిక్ యాసిడ్ విటమిన్ బి ఫైవ్ గురించి చూద్దాము ఈ విటమిన్ కూడా అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాల నుండి లభిస్తుంది కాలయం గ్రూట్లు వేరుశనగ బటాని మొదలైన వాటిలో పుష్కలంగా ఈ పంటో తినిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది చిలగడ దుంప ఈస్ట్ ఆకుకూరల్లో కాయగూరలలో కూడా ఇది ఎక్కువగా లభిస్తుంది విటమిన్ లోపం వల్ల ఇవి ఎక్కువగా కాలలో మంటలు పుడతాయి ఇది వ్యాధి లక్షణం ముఖ్యంగా కాలలో మంటలు పుట్టడం అనేది ఈ ఈ పంటో తినిక ఆమ్లం లోపించడం వల్ల కలిగే వ్యాధి లక్షణాలు కాలలో మంటలు పుడతాయి తర్వాత విటమిన్ అయిన బి సెవెన్ విటమిన్ గురించి చూద్దాము బి సెవెన్ విటమిన్ని మనం బయాటిన్ అని కూడా అంటారు దీనిని విటమిన్ హెచ్ అని కూడా మనం వ్యవహరిస్తాము విటమిన్ హెచ్ బయాటిన్ కాలయం మూత్రపిండం ఆకుకూరలో పుష్కలంగా లభిస్తుంది పప్పులలో కూడా ఉంటుంది మానవుల జీర్ణనాళంలో ఉండే సహజీవన బ్యాక్టీరియా కూడా ఈ విటమిన్ తయారు చేస్తుంది మానవ జీర్ణనాళంలో ఉండే ఈకోలే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కదా అది కూడా ఈ విటమిన్ని తయారు చేస్తుంది యాంటీబయాటిక్ మందులు ఎక్కువగా వా వాడినప్పుడు పచ్చి గుడ్లను ఆహారంగా తీసుకున్నప్పుడు ఈ విటమిన్ లోపం అనేది ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది గుడ్లలోని తెల్ల సొనలో ఉండే అడ్విన్ అనే బయట ప్రోటీన్ బయాటిన్ శోషణాన్ని అడ్డుకుంటుంది కాబట్టి పచ్చి గుడ్లను ఆహారంగా తీసుకున్నప్పుడు ఈ విటమిన్ లోపం ఏర్పడుతుంది ఈ విటమిన్ లోపం వలన శరీరం అనేది పాలిపోయినట్లు కావడం అలసట కలగడం కండరాల నొప్పులు కలగడం ఆకలి అనేది మందగించడం మొదలైన లక్షణాలు అనేది ఈ వ్యాధి వలన కలుగుతాయి ప్రోటీన్ల జీవక్రియకు కూడా ఈ బయోటిన్ అనేది ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది బయోటిన్నే మనము బి సెవెన్ విటమిన్ అంటాము అండ్ విటమిన్ హెచ్ అని కూడా అంటారు తర్వాత విటమిన్ అయిన బి నైన్ విటమిన్ గురించి చూద్దాము బి నైన్ విటమిన్ని మనం పోలికాంబ్లం అని కూడా అంటారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో విల్స్ అనే శాస్త్రవేత్త మెగాలో బ్లాస్టిక్ అనిమియా అనే రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న గర్భిణీలో పోషక విలువల యొక్క ప్రాముఖ్యతను కనుగొన్నాడు ఆ స్త్రీకి డ్రై ఈస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు రక్తహీనత తొలగిపోవడం గమనించాడ
పెరోగ్లూటమిక్ యాసిడ్ దాని అనుసంధాన పదార్థాలను పోలిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు మానవ శరీరంలో పోలిక్ యాసిడ్ నిర్వహించే పాత్ర గురించి చూసినట్లయితే పోలైట్ కణాలు సాధారణంగా పెరగడానికి మరియు విభజనకు చాలా అవసరము బి ట్వెల్వ్ సహాయంతో పోలిక్ యాసిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్మైటేషన్ ద్వారా హోమోసిస్టైన్ను మిథియోనైన్ గాను ఇథనోలమైన్ను కొలైన్ గాను మరియు యురాసిల్ను థైమిన్ గాను మారుస్తుంది ఇది మిథైలేషన్ అనే చర్యలో కోయిన్జైమ్లా కూడా వ్యవహరిస్తుంది రక్తహీనతను నివారిస్తుంది పోలిక్ యాసిడ్ శాకాహారంలోనూ మాంసాహారంలోను ఉంటుంది తాజా ఆకుకూరలోకు అండ్ కాలేయం పప్పు దినుసులలో కూడా ఇది ఎక్కువగా లభించడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత విటమిన్ అయినా బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ గురించి చూద్దాము ది బి ట్వెల్వ్ విటమిన్నే మనం సైనోకోబాలమైన అని కూడా అంటారు ఈ బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ కాలేయం నుండి మొట్టమొదట ఎర్రని రసాయన పదార్థంగా శాస్త్రవేత్తలు వేరు చేశారు దీనిని సైనోకోబాల్మిక్ అని అంటారు ఇందులో కోబాల్ట్ అనే ఖనిజం మరియు సైనైడ్ అనే రసాయన పదార్థాలు ఉండడం వల్ల సైనోకోబాలమైన అని నామం వచ్చింది దీనినే యాంటీ ఫర్నీషియన్స్ అనిమియా ఫ్యాక్టర్ అని కూడా అంటారు జీర్ణాశయంలోని బ్యాక్టీరియా దీన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది జీర్ణనాళంలో పెరైటల్ కణాలు ఏర్పరిచిన ఇంటెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా ఇది శరీరంలో శోషించబడుతుంది ముఖ్యంగా ఇది నిర్వహించే పాత్ర గురించి చూసినట్లయితే ఇది డిఎన్ఏ ఉత్పత్తిలో పాల్గొంటుంది హోమోసిస్టైన్ను మితియోనైన్గా మారుస్తుంది రక్త కణాలు ఏర్పడడానికి బి ట్వెల్వ్ పోలిక్ యాసిడ్లు అవసరమవుతాయి మైలిన్ తొడుగును ఏర్పరుస్తుంది మైలిన్ తొడుగు అంటే నరాల చుట్టూ ఉండే మాంసకృత్తులు పాస్పోలిపిడ్స్ కలిసి ఏర్పరిచే పోర అనమాట నరాలలో ఉత్పన్నమయ్యే ప్రేరణను వేగవంతం కూడా చేస్తుంది బి ట్వెల్వ్ జీర్ణాశయ కణాలు ఉత్పత్తి చేసిన ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా శోషించబడుతుంది జీర్ణాశయంలో మంచి బ్యాక్టీరియాను కూడా ఇది పెంచుతుంది అందువల్ల జీర్ణాశయం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎర్ర రక్త కణాలు విభజన సాధారణంగా ఉండడానికి కూడా ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది అవసరము బి ట్వెల్వ్ లోపం వల్ల పెనీషియస్ అనిమియా అనేది వస్తుంది ముఖ్యంగా పెనీషియస్ అనిమియా అనేది ఈ బి ట్వెల్వ్ వ్యాధి బి ట్వెల్వ్ లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధి తర్వాత విటమిన్ అయిన సి విటమిన్ గురించి చూద్దాము నీటిలో కరిగే విటమిన్లలో సి విటమిన్ అనేది ముఖ్యమైన విటమిన్ ఈ విటమిన్ సిని మనం ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటాము ఒక యాంటీ ఇది విటమిన్ నిమ్మజాతి పనులలో ఎక్కువగా ఉసిరికాయలు మామిడి కాయల్లో ఎక్కువగా లభిస్తుంది ఈ విటమిన్ యాంటీ యాక్సిడెంట్గా కూడా పనిచేస్తుంది వ్యాధి నిరోధకతను పెంచి గాయాలు తొందరగా మానడానికి అండ్ విరిగిన ఎముకలు తొందరగా అతకడానికి తోడ్పడుతుంది విటమిన్ సి లోపం వల్ల చర్మం క్రింద రక్తనాళాలు చిట్లుతాయి దానివల్ల చర్మం క్రింద నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి చిగుల నుండి కూడా రక్తం అనేది కారడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఒక యాంటీ యాక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది శరీర సాధారణ అభివృద్ధికి పెరుగుదలకు చాలా అవసరము విటమిన్ సిని మనము శరీర మూత్రం రూపంలో బయటకు విసర్జించడం అనేది జరుగుతుంది మానవ శరీరంలో విటమిన్ సి నిర్వహించే పాత్రల గురించి చూసినట్లయితే విటమిన్ సి రక్తనాళాలను ఎముకలను స్నాయువులను బలపరుస్తూ కొల్లాజన్ సంశ్లేషణలో ముఖ్య పాత్ర అనేది పోషిస్తుంది ఇది కొల్లాజన్ సంశ్లేషణలో విటమిన్ సి అనేది ముఖ్య పాత్ర అనేది పోషించడం జరుగుతుంది అలాగే ఎముకల మరమ్మతులు మృదరాస్తి పళ్ళు సంరక్షణ మరియు గాయాలను నయం చేయడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది ఆహారం ద్వారా ఇనుము అండ్ ఫెరిష్ రూపంలో లభిస్తుంది శరీరంలో ఇది ఫెర్రస్ రూపంలో శోషించబడడానికి సి విటమిన్ అనేది చాలా అవసరము ఇది సమర్థవంతమైన యాంటీ వైరల్ ఏజెంట్గా కూడా పనిచేస్తుంది దంతాలు మరియు చిగుళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది రోగ రోగ శక్తి అభివృద్ధి మరియు అంటువ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుంది దమనులు గట్టి పడేలా కూడా ఇది చేస్తుంది విటమిన్ సి ఎక్కువగా జామ పనులతో పాటు నిమ్మకాయలు నారింజ కమల బత్తాయి వంటి అన్ని పుల్లని పనులలో ఉంటుంది ఇంకా టమాటో ఆకుకూరలు ముఖ్యంగా మునగాకు కలి కరివేపాకు క్యాబేజీ క్యాప్సికం మిరియాలు బ్రోకోలి మొదలైన వాటిలో కూడా ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది విటమిన్ సి లోపం వలన అలసట చిగుళ్ళ వాపు శక్తి లేకపోవడం మరియు ముక్కు రక్తస్రావం పొడి చర్మం జుట్టు రాలిపోవడం అండ్ దీర్ఘకాలిక రక్తహీనత స్కర్వి మొదలైనది అనేది దీని లక్ష లోపాలు విధుల గురించి చూసినట్లయితే విటమిన్ సి ఒక యాంటీ యాక్సిడెంట్లా పనిచేస్తుంది ఎన్నో ఆక్సీకరణ పదార్థాల నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది అందువల్ల విటమిన్ సిని తీసుకోవడం అనేది చాలా అత్యవసరము కొల్లాజన్ ఏర్పాటుకు ఇది ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది అనమాట శరీరంలోని కణాలు కణజాలాల మధ్య బంధాలను ఏర్పరిచే పదార్థం కొల్లాజన్ అనే మాంసకృత్తులు ఈ కొల్లాజన్ దంతాలలో ఎముకలలో కార్టిలేజ్లలో చర్మంలో ఇంకా చాలా అవయవాలలో బంధన కణజాలంలో వ్యవహరిస్తుంది 
ఫైబ్రోబ్లాస్ట్లు అనే కణాలు కొల్లాజన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి విటమిన్ సి అనేది చాలా ముఖ్యము ఎముకలు ఏర్పడడానికి విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉండాలి అలాగే మన శరీరంలో విటమిన్ సి లోపించినప్పుడు బలహీనమైన దంతాలు ఏర్పడతాయి దీనికి కారణం డెంటైన్ అనే పదార్థం ఏర్పడకపోవడమే అందువల్ల దంతాలు త్వరగా విరిగిపోవడం పాడవడం జరుగుతుంది చర్మం ఏదైనా గాయాలతో గురైనప్పుడు ముఖ్యంగా కాలిన గాయాలు అయినప్పుడు విటమిన్ సిని తీసుకోవడం వల్ల త్వరగా మానిపోయి కొత్త కాణాలు ఏర్పడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంతేకాక శరీరంలో కార్నటైన్ అనే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఉత్పత్తి అవ్వడానికి విటమిన్ సి అనేది అవసరము కార్నటైన్ అనే నైట్రోజన్ కలిగిన చిన్న పదార్థం కార్నటైన్ కొవ్వు పదార్థాలను మైట్రోకాండ్రియాలకి రవాణా చేస్తాయి అక్కడి కొవ్వు ఆక్సికరణ చెంది శక్తి విడుదలవుతుంది శక్తిని కణాలు జీవక్రియలకు ఉపయోగించుకుంటాయి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఉత్పత్తికి సెరటోనిన్ మరియు నార్ ఎఫినెఫ్రిన్ ఉత్పత్తులలో విటమిన్ సి అనేది ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది మెదడులో మరియు అడ్రినల్ కణజాలలో విటమిన్ సి సమపాలలో ఉన్నప్పుడు న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఉత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది హార్మోన్ల ఉత్ప్రేరణ కూడా ఇది దోహదపడుతుంది ముఖ్యంగా ఈ విటమిన్ సి ఉన్న ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే మనం ఈ విటమిన్ సి వల్ల కలిగే వ్యాధుల నుంచి మనము బయటపడవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్